আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার ওয়েলকাম টু বর্ণমালা একাডেমি আজকে আমাদের ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় লেকচার বা সেশন দুই এটা নাম হচ্ছে বাস্তবতার ভিন্নতা সো আগের যে সেশন এক নম্বর সেশনে আমরা প্রথমে বুক রিভিউ করছিলাম মানে এই বইটা নিয়ে একটু হালকা পাতলা ধারণা দিছিলাম এবং তারপর হচ্ছে আমরা ফার্স্ট সেশনটা পড়ছিলাম এখন হচ্ছে আমরা সেকেন্ড সেশনটা পড়ব যদি ওই ভিডিওটা না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে আসবা নাহলে কিন্তু খুব মারাত্মক ধরনের প্যারা খাবা না মারাত্মক ধরনের প্যারা খাওয়ান আসলে কারণ এটা আসলে খুব একটা কঠিন জিনিস সে আমরা ঢুকিনি এখন পর্যন্ত সো মারাত্মক ধরনের প্যারা মানে আমার ক্লাসগুলো ভালো লাগবে না এই ক্ষেত্রে বলতে পারি যে মারাত্মক ধরনের প্যারা খাওয়া মানে আমার ক্লাস এই ক্লাসটা ভালো লাগবে না আগেরটা যদি না দেখো সো আমি সবসময় বলি যে যদি ক্লাস দেখে থাকো যার যার ক্লাসই দেখো বা যার কাছেই পড়ো সবসময় পুরোটা দেখার চেষ্টা করবো বা পুরোটা পড়ার চেষ্টা করবো নাহলে কিন্তু মানে বুঝবে না কোনো কিছুই লাভ নেই হুদাই জাস্ট তোমার টাইমগুলো নষ্ট হবে আর কিছু না সো চলো শুরু করা যাক বাস্তবতার ভিন্নতা আমাদের একটা নতুন বিষয় এখানে ইন্ট্রোডিউস করছে সেটা হচ্ছে পারসেপশন বা মনোভাব আমরা একটা জিনিসকে কীভাবে দেখি বা একটা জিনিসটা পড়ার পর বা দেখার পর আমাদের মনোভাবটা কীরকম তৈরি হয় সেইটার বিষয়ে সো এটার আমি ডিপে যাব না যতটুকু বলছে এটা ফিলোসফিক্যাল থট বা এই ব্যাপারে আমি যাব না আমি জাস্ট এখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি বা টেকনোলজির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কী বুঝাইছে এটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করব সো আগেকার দিন তো আমরা নিউজ পড়তাম আমরা ছোটোবেলায় নিউজ পড়তাম না নিউজ পেপার পড়তাম এখন আমরা পড়ি বাট অনেকেই তো আমরা পড়ো না এবং এখন হচ্ছে ফেসবুকে আমরা নিউজ দেখি তারপর ফেসবুকে বিভিন্ন সংবাদপত্র বা এই যে সময় টিভি যমুনা টিভি আরও কী কী যেন হাবি যাবে আসে আমি খুব একটা নিউজ দেখি না ওদের নিউজ দেখ অনেকে দেখো তোমরা এবং একই নিউজ অনেক সময় বিভিন্ন আইডি থেকে শেয়ার হয় অনেক পেজ থেকে শেয়ার হয় এবং এক একটা জায়গায় দেখবার নিউজ হয়তো একই একই সেম নিউজ প্রকাশ করা হচ্ছে ধরো অনেক সময় হ্যাঁ ভুল ফেক নিউজের কথা আগে বলছি যে ফেক নিউজ আগেও প্রকাশ করা হয়েছে সো ফেক নিউজ প্রকাশ করে ওটা হচ্ছে আমরা কীভাবে খুঁজে বের করবো ওটা দেখছি বাট একই নিউজ হয়তো ভুল না জিনিস হয়তো একই বাট একটু চেঞ্জ করে ওয়ার্ডটা একটু চেঞ্জ করে বা ওয়ার্ডের স্টাইল চেঞ্জ করে করার ফলে আমাদের মনোভাবটা বা ওইটার ব্যাপারে আমাদের ধারণাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায় সো সেইটি হচ্ছে আমাদের আলোচনার আসলে বিষয় সো এইটা যাওয়ার আগে আমরা অন্য একটা জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে ভয়েস টাইপিং গুগল ডক্সের ভয়েস টাইপিং এটা কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার যে গুগল ডক্সের ভয়েস টাইপিং তোমরা যারা ওয়ার্ড জানো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কাজ যারা জানো তারা হয়তো বুঝতে পারবা যে এটা কতটা একটা মানে কি বলে ইউজফুল একটা টুলস গুগল ডক্সের ভয়েস টাইপিং ব্যাপারটা সো গুগল ডক্সের ব্যাপারে যারা না জানো না কিছু তাদেরকে বলছি গুগল ডক্স হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটা অনলাইন ভার্সন সো এইটা ধরো তুমি আমি দাঁড়াও আমি ইন্টারফেসে যাই তাহলে বুঝতে পারবো সো কোথায় গেল ক্রম আচ্ছা আমি এখন গুগল ডক্স লেখে সার্চ দিই তাহলে আসে করবে সে করবে সো জিটা বলো জি এল ই ডিও সি এস গুগল ডক্স গুগল ডক্স সো এই যে প্রথম যেটা আসছে এটা এইটা ক্লিক করো বা এটা ক্লিক করো একটা হইলি হয় গুগল ডক্স সো গুগল ডক্সে ক্লিক করার ফলে এখানে চলে আসছে অনেক সময় এখানে আসবে না তুমি যদি এটাই ক্লিক করো এখানে আসবে সো গো টু ডক্সে ক্লিক করলেই ওই পেজে চলে যাবে এই পেজে চলে যাবে সো এই হচ্ছে গুগল ডক্সের যে প্রথম পেজের ইন্টারফেস এখন এখানে একটা ব্যাপার আছে একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের তুমি যদি ফাইল লেখো বা ওইখানে কিছু লেখো সো ওইখানে ওই লেখাটা শুধু তুমি দেখতে পারবা এবং তুমি এডিট করতে পারবা বাট গুগল ডক্সে ধরো তুমি একটা ফাইল তৈরি করলা এক জায়গায় লিখতেছো ওই একই জায়গায় তোমার বন্ধু একই সময় লিখতে পারবে এবং তোমার ওর সাথে শেয়ার করে দিতে হবে এই জন্য কোনো পেন ড্রাইভ লাগবে না সেন্ড করা লাগবে না কিছু লাগবে না জাস্ট লিঙ্কটা শেয়ার করে দিবা অথবা একবার জাস্ট লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবো আর কিছু করা লাগবে না জমি ধরো একটা আগে তো কী করতাম মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কী করতাম একটা ফাইল লিখতাম তারপর একটু যদি চেঞ্জ করতাম তারপর আবার পাঠাইতে হতো এরকম কিছু করার দরকার নেই জাস্ট একবার লিঙ্কটা পাইলে হইলো বা পারমিশনটা ওর জিমেল এডিতে পারমিশনটা দিয়ে দিলে হইতো সো আমি যখন স্ক্রিপ্ট লিখতাম বিভিন্ন মানুষের ভিডিওর স্ক্রিপ্ট লিখতাম তখন হচ্ছে এইভাবে এই যে এই কিছু স্ক্রিপ্ট এগুলোই আসে যেমন ডার্ক সাইড অফ এআই তারপর হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া মুসলিম বিজ্ঞানী ইহুদি জাতির ইতিহাস ডার্ক সাইড অফ সোশ্যাল মিডিয়া এগুলো আমি আমার কিছু নিজের জন্য লেখা কিছু অন্য মানুষদের জন্য লেখা সো এগুলো আমি এইখানে লিখতাম তারপর জাস্ট লিঙ্কটা শেয়ার করে দিতাম এবং পারমিশনটা দিয়ে দিতাম সো ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক করতে হবে প্রথমে এই গুগল ডক্সে ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক করলাম তখন এইরকম একটা ইন্টারফেস আসবে সো যারা ড ওয়ার্ড ইউজ করছো তারা হয়তো জানো যে এই ইন্টারফেসটা তোমাদের পরিচিত একেবারে বাট মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যেই মানে জিনিসগুলো ফিচারগুলো ছিল সেইখানে সবগুলো
সো আমি আবার আবার যদি কন্ট্রোল আলটা ফিতো তাহলে হচ্ছে ইংলিশে চলে যাবে এখন আমাদের কি করতে হবে এখন আমরা যে ভয়েস টাইপিং এই মেনুটা বা এই টোলসটা দেখবো সেই জন্য প্রথমে আমাদের ফন্টগুলো নিতে হবে বাংলা ফন্ট এখানে যদি এনাবেল করা না থাকে বা বাংলা ফন্ট যদি অ্যাড না করা থাকে তখন বাংলা ফন্টটা আমাদের অ্যাড করতে হবে সো বাংলা ফন্টটা অ্যাড করার জন্য প্রথমে এরকম এই জায়গায় ফন্টের জায়গায় জায়গায় এখানে রিয়েল সিলেক্ট করা আছে অন্য যে কোনো কিছু সিলেক্ট করা থাকে এখানে ক্লিক করবো তারপর মোর ফন্টে ক্লিক করবো মোর ফন্টে ক্লিক করার পর এখানে দেখবো অনেকগুলো ফন্ট আসছে অনেকগুলো ফন্ট আসে সো এইখানে স্ক্রিপ্টসে অল স্ক্রিপ্ট সিলেক্ট করা আছে এখানে আমরা শুধু বেঙ্গলে সিলেক্ট করে দেবো এই যে এখন দেখো সবগুলো বাংলা ফন্ট এসে গেছে সো বাংলা ফন্ট সবগুলো আমরা টিক দিয়ে দেবো বা যেই কটা আমাদের লাগে সেই কটা টিক দেওয়া দেবো সো তোমরা যদি এই পর্যায়ে এসে দেখো যে সবগুলো টিক দাও তাহলে তোমাদের আর কিছু করা লাগবে না তার মানে সবগুলো বাংলা ফন্ট আগে থেকে অ্যাড করা আসে সো এখন আমরা ওকে তে ক্লিক করবো ওকে এখন আমাদের সবগুলো বাংলা ফন্ট অ্যাড করা হয়ে গেছে এখানে নিচে খুঁজলি তোমরা যেই একটু যে ফন্টগুলো অ্যাড করছো সবগুলো পেয়ে যাবা এখন হচ্ছে আসল কাজ টুলসে যাব এই যে এইখান থেকে এইখানে যাবে এই যে উপরে এ উপরে যেই জায়গাটা টুলস আছে সো প্রথম আছে ফাইল ইডিট ভিউ ইনসার্ট ফর্মেট তারপর টুলস সো টুলসে যাব এবং এখানে নিচের দিকে চলে আসবে এই দেখো ভয়েস টাইপিং ভয়েস টাইপিং অপশনটা আছে এটাই দিলেই চলে আসবে সো এখন যদি তোমরা কিবোর্ডের শর্টকাট ইউজ করতে চাও সেক্ষেত্রে কী করতে হবে কন্ট্রোল শিফট এস ক্লিক করলেই ভয়েস টাইপিং মেনুটা চলে আসবে এবং এখানে হচ্ছে অ্যালাউ করতে বলছে এখানে যদি তোমরা একেবারে প্রথমবার ইউজ করে থাকো ওই কম্পিউটারটা বা ওই ল্যাপটপটা প্রথমবার যদি এই ফিচারটা ইউজ করতে থাকো তাহলে এই অপশনটা আসবে না হলে এই অপশনটা আসবে না সো অ্যালাউ অন এভরি ভিজিট করে দেবো আমরা আবার অ্যালাউ যদি দিস টাইম দিই তাহলে প্রত্যেকবার নতুন করে আসবে সো তোমরা এইটা করে দেবো আমি এইটা করে দিচ্ছি ওকে এখন এইখানে দেখো এখানে আছে ইংলিশ সিলেক্ট করা আছে সো ইংলিশ ভয়েস টাইপিং তো সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল সব জায়গায় আমরা লিখতে পারি সো ইংলিশ তো আমাদের দরকার নেই তারপর একটু টেস্ট করে দেখি হ্যালো হাউ আর ইউ ওয়েলকাম টু বর্ণমালা একাডেমি ওকে এ কিছু কিছু করছে বর্ণমালায় লিখছে যাই হোক এখন আমাদের আসল কাজ হচ্ছে বাংলা লিখতে হবে বাংলা লেখার জন্য কী করতে হবে এই যে দেখো এটা কিন্তু টান দিয়ে সরানো যায় যে কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারো তুমি সো এখানে নিয়ে আসলাম আমরা এখানে ইংলিশ ইউকে করা আছে সো এইখানে ক্লিক করবো আমরা এবং এখানে নিচের দিকে চলে আসবো স্ক্রল করতে করতে একেবারে নিচের দিকে চলে আসবো এখানে বাংলা দুইটা আছে বাংলা ভারত আর বাংলাদেশ সো বাংলা বাংলাদেশটা সিলেক্ট করে দেবো ওকে ডান এখন আমাদের হয়ে গেছে এখন আমরা বাংলাতে যা বলবো সব কিছু এখানে উঠতে থাকবে দু এক সময় একটু ভুল করে বাট বেশিরভাগ সময় একেবারে অ্যাকুরেট রেজাল্ট দেয় সো আমাদের বইতে বলে দিছে যে আগের সেশনে আমরা যেই প্যারাগ্রাফটা বা যে ব্লকটা বা যেই টেক্সটটা তৈরি করেছিলাম ওইটা জাস্ট মুখে মুখে বলবো এবং এইটার মাধ্যমে মানে এই ফিচারটা বা এই টুলসটা অ্যাপ্লাই করে আমরা লেখাটা লিখব সো আমি কিছু বলি দেখি কি বলা যায় বর্ণমালা একাডেমি হলো বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান এডটেক প্ল্যাটফর্ম হেডটেক না এডটেক ওই এ দেখো সবগুলো যা বলছি সবগুলো লিখতেছে সো এখানে তোমার যদি কোনো ফুল হয় তুমি নিজেও মেনুয়ালি ঠিক করতে পারো অথবা সিলেক্ট করে এখানে দেখো আমার ফুল করছে হেড টেক লিখছে আমরা এড টেক লিখবো সো এড টেক এই যে এড টেক ঠিক হয়ে গেলো সো যদি অনেক সময় ধরতে পারে না দুই একটা ওয়ার্ড সো সব ওইগুলো মেনুয়ালি ঠিক করে দেবা আশা করি এই ফিচারটা বুঝছো অনেক ইন্টারেস্টিং অনেক মানে মানে ইউজফুল ফিচার কিন্তু এখন আমি বলছিলাম যে শেয়ার করতে হয় কীভাবে সো শেয়ার কীভাবে করব শেয়ার করার জন্য এই যে দেখো এখানে লক অপশন ক্লিক করা আছে না সো এখানে হচ্ছে আমরা কপি লিঙ্ক করে দেবো কপি লিঙ্ক করে দেব এখানে শুধু কপি লিঙ্ক করলেই হবে না এখানে শেয়ারের পারমিশন দিতে হবে সো এখানে নেম দিতে বলছে মানে এই ডকুমেন্টটার নাম কি সেটা দিতে বলছে সো আমরা এখানে ডকুমেন্টটার নাম এখানে এখানে যে টেক্সটটা আছে এই টেক্সটাই নাম হিসাবে ধরে নিছে বাট আমরা এটা দিব না আমরা সবগুলো ক্রোজ করে দিই মুছে দিই তারপর আমরা দিই টিই এক্স টি টেক্সট ওয়ান টেক্সট ওয়ান লিখে সেভ করি ওকে এখন আমাদের কি করতে হবে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে যে রেস্ট্রিক্টেড করা আছে এই যে রেস্ট্রিক্টেড এখানে এনিয়ন উইথ দ্য লিঙ্ক করে দিতে হবে তাহলে যে আমি যে লিঙ্কটা সেন্ড করবো ফ্রেন্ডকে এই যে কপি লিঙ্ক এখানে ক্লিক করলে যে লিঙ্কটা কপি হয়ে গেছে ক্লিপবোর্ডে এখন এই লিঙ্কটা যে কোকে সেন্ড করলে উনি দেখতে পারবে এখন এখানে দেওয়া আছে ভিউয়ার মানে এই যে ডকুমেন্ট এখানে যেটা আছে লেখাটা এটা সে এডিট করতে পারবে না জাস্ট দেখতে পারবে সো এখানে যদি কমেন্টার দিই তাহলে কমেন্ট করতে পারবে পাশে এবং এডিটর দিলে সম্পূর্ণ 
इडिट करते सो एखे कपि लिंक कर दिल कपि लिंक एक लिंक कपि हो गो सो ये लिंक कपि हो डान दिल डान सो एन एक लिंक कपि हो क्लिप बोर्डे ये तुम्हारा मैसेजारे नहीं करो जेखने नहीं करो एक क्लिप बोर्डे लिंक कपि आ सो कंट्रोल फी दी एट पेस्ट हो जाए देखो एखे पेस्ट कर देखल जस्ट सो एक जे जगह पेस्ट करो वो जगह गए मैं मैसेजारे इमेले जेखने पाठाओ एखे पाठाई दे मैं अन्न जाके पाठा से डकुमेंट भलो इडिट करते चेन्ज करते सब किस करते सो आशा करी गुगल डक्सर ये फीचार तुम्हारा एके बारे भलोभ में बुझे और यूजफुल फीचार क्योंकि तुम्हारा चाहले जी क्यों जो क्ज बस करो तो यूज करते फीचार अच्छा एरपर कि आखि एरपे जेटा आ ও এর যে এখানে কি আমি যেটা বলছি সেইটাই লেখা আছে নতুন কিছুই লেখা নেই আমি এতক্ষণ যেটা বলছিলাম সেটাই লেখা আছে যে ডকস ফাইল খুলব তারপর হচ্ছে মোর ফন্ডসে ক্লিক করবো বাঙালি এই তো কিছু লেখা আছে ভয়েস টাইপিং কি করতে পারবো সো এখন কি আছে এখন এই জায়গা থেকে পড়ি মূল আলোচনায় আসি আমরা জানি টেলিভিশন সংবাদপত্র এগুলো এগুলোকে গণযোগাযোগ মাধ্যম বলে গণযোগাযোগ মাধ্যম যেগুলো আছে ব্রডকাস্ট বলে আমরা এক দিক থেকে হচ্ছে নিউজ আসে ব্রডকাস্ট মানে এক দিক থেকে মানে তারা एक खबर पब्लिश कर कमेंट करते सो तुम जो निज़ देखो टीवी ते तक कि तुम्हें जेटा बो से कि ता शोने शोने ना तुम्हें जेटे लेख से जो पेपर पढ़ो पेपर पढ़ार पर से विषय जो तुम निजे खात किस लेखो ये कि ता शोने शोने अवश्य शोने पेपर ऊपर लेखले कि ता देखे देखे ना तर का पोचे ना सो ब्रडकस्ट एकमुखी एक पक्षिक जेटा एक दिक्कत के आसे से ब्रडकस्ट सो ये टेलीविसन संवादपत्र रेडियो एगो हम गणजोगाजोग माध्यम से ब्रडकस्टिंग चैनल ब्रडकस्ट जटाई बी और फेसबुक इन्स्टाग्राम एगो हम सामाजिक जोाजोग माध्यम बला सामाजिक जोाजोग माध्यम एखे हे टिकास्ट है कि बोले हाँ टेलिकास्ट ही सो दुई दिक्कत के जोाजोग जाए दुजने जोाजोग करते सो ये गणजोगाजोग माध्यम जर ब्रडकस्ट चैनलगुलो जरा ब्रडकस्ट करें तर प्रत्येक ही आर सामाजिक जोाजोग माध्यम सोशल मीडिया सैट आसे सो ये सोशल मीडिया सैटगुलो ये दुईटर भर पार्थक्य कि तर टार्गेट ग्रुप क्यों आलदा सो टार्गेट ग्रुप आलदा अनेक समय टार्गेट ग्रुप सेमो थे सो यटार विषय एक शक देव से हमें जे निव मीडिया संस्करण ये नतून जो प्रत्येकटार जे आलदा आलदा फैशन थे ये निव मीडिया बला मैंने ये टेलीविसन रेडियो ये आर एक सामाजिक जोाजोग माध्यम फैशन थे ना जमन तर प्रथम आलो एक निज़ पेपर वो तो आर एक पेजो आसे सो यहाँ से सामाजिक जोाजोग माध्यम और जी पत्रिका बेपार से गणजोगाजोग माध्यम सो ये नतून जी माध्यम सामाजिक जोाजोग माध्यम यहाँ के निव मीडिया बला सो यही रकम कैट फैशन आईडेंटिफाई करते बोलते जो बांगलेश टेलीविसन सो एखे निव मीडिया संस्करण ये हम बांगलेश टेलीविसन वेबसाइट के लाइव तपर बीबीसी टेलीविसन बीबीसी यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज टूटार अकाउंट तपर धरो जो एक पत्रिका जो बांगे कतगुल पत्रिका प्रथम आलो आुगान्तर आज समकल आज कल कण्ठ आज बांग्लेश प्रतिदिन आो कि आर देश आज और क्यों जान अनेकगुल पेपर आसे सो ये प्रत्येक पेपर ही आर फेसबुक अकाउंट आसे सो ये फेसबुक अकाउंटगुल আমরা মানে ফেস সরি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কি এইটা হচ্ছে ফেসবুক তারপর হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল তারপর ধরো সময় টিভি যমুনা টিভি আরও কী কী যে টিভি একাত্তর টিভি তারপর আরও যে টিভি চ্যানেলগুলো আছে এই সবগুলো টিভি চ্যানেল এটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট বা গণযোগাযোগ মাধ্যম এবং নিউ মিডিয়া সংস্করণ হচ্ছে তাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল কারণ সেখানে আমরা আবার মতামত দিতে পারি সো আমরা যে মতামত দিতে পারি যে ব্রডকাস্ট টেলিকাস্ট এই টপিকটা এখানে নেই জাস্ট আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য অ্যাড করে দিলাম এক্সট্রা এখন দুইটা ঘটনা বলছে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে বেশ কিছু ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে রাজশাহী থেকে মুসল রাজশাহীতে মুসল ধরে বৃষ্টি বসে এবং কিছু জায়গায় পানির নিচে তলিয়ে গেছে এমন অনেক ভিডিও দেখার পর আমাদের মনে হবে পুরো রাজশাহী জেলা পানির নিচে তলিয়ে গেছে এখন কোনো সংবাদ মাধ্যম যদি বৃষ্টির তথ্যটি প্রচার করে তাহলে সেখানে রাজশাহী জেলার উপজেলা সহ কোনো কোনো গ্রাম পানি নিচে তলিয়ে গেছে এটা নির্দিষ্ট করে বলবে এতে করে ওই তথ্য সম্পর্কে আমাদের মনোভাব স্পষ্ট বা যথার্থ হবে আর শুধু বিচ্ছিন্ন কিছু ভিডিও দেখলে আমাদের ভুল ধারণাটে মানে এখানে বলতে চাচ্ছে যে আমরা যখন একটা নিউজ কনজিউম করব তখন একটা ভ্যালিড সোর্স থেকে আমরা নিউজটাকে কনজিউম করার চেষ্টা করব এবং কয়েকটা জায়গা থেকে আমরা হচ্ছে এটাকে ভেরিফাই করে নেব ধরো একটা জায়গায় ভুল করতে পারি আগের সেশনে কী বলছিলাম যে অনেক সময় বড় বড় মিডিয়া প্রথম হলো বা অন্য যে মিডিয়া আছে তারা হয়তো ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করতেই পারে সো সেক্ষেত্রে আমরা কী করব অনেক জায়গা থেকে ডেটাগুলোকে বা যে তথ্যগুলোকে পাইলাম ওগুলোকে আমরা ভেরিফাই করে নেব তাহলে আমাদের যে একটা ভুল তথ্য পাওয়ার পসিবিলিটি কমে যাবে সো আবার অনেক সময় বিভিন্ন তথ্য দেখি যেটা প্রকৃত সত্য বলে মনে করে আবার অনেক সময় এটা নাও হতে পারে সো এই জন্য ঠিক একটু রিসার্চ করার বা এই কন্টেন্ট নিয়ে রিসার্চ করার একটু মেন্টালিটি থাকতে হবে যে আসলে এটি ঘটছে কি না বিভিন্ন জায়গায় সার্চ দিয়ে আমরা দেখি আসলে তাহলে আমরা কী হয় দুই পক্ষেরই মতামত জানার চেষ্টা করবো লেটসে একটা পলিটিক্যাল পার্টি আছে বাংলাদেশের
সব সময় একটা দেশের কি হয় সরকারি দল বিরোধী দলকে বলে যে তারা কিছু করে না বিরোধী দল সরকারি দলকে বলে তারা কিছু পারে না বা তাদেরা কিছুই করে নাই দেশের জন্য সো এক্ষেত্রে আমরা যদি জাস্ট যে একটা সরকারি দল দেখি অন্য দেশের কথা বলছি সো ওই দেশের সরকারি দলের কথা যদি দেখি তাহলে আমরা বুঝবো যে মানে তাদের প্রতি বায়াসড হয়ে যাব আবার যদি বিরোধী দলেরটা দেখি তাহলে তাদের প্রতি বায়াসড হয়ে যাবে সো দুই পক্ষেরই বা বিভিন্ন জায়গা থেকে বা সব জায়গা থেকে যদি আমরা ডেটাটাকে ভেরিফাই করি বা কয়েকটা জায়গা থেকে দেখি তাহলে হচ্ছে আমাদের পারসেপশনটা ঠিক থাকবে আমরা নিরপেক্ষ মতামতে পৌঁছাতে পারবো এইটা বিষয়ে ফিউচারে মেবি এইটার বই মেবি আরও আছে সো আমাদের কাজ হচ্ছে আগামী দুই সপ্তাহ একটা নোট বই বা জার্নাল লিখব এবং প্রতিদিন কমপক্ষে দুইটা করে সংবাদ পড়ব দুইটা করে সংবাদ পড়ব অথবা দেখব অথবা শুনব সো নোট বই বা জার্নালের এটা রেকর্ড রাখব সো রেকর্ডটা কীভাবে রাখব সেটাও লেখা আছে সো তারিখ দেব তারপর সংবাদ মাধ্যমের নাম দেব সংবাদের শিরোনাম দেব সংবাদের বিষয় দেব এই বিষয়ে আমাদের মতামত সেটা হচ্ছে আমরা এখানে প্রকাশ করব সো এখানে বলতে দিচ্ছে যে সংবাদ রেডিও ইন্টারনেট যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারি সো এখানে প্রকৃত সত্য কিনে সেটা যাচাই করব বিভিন্ন জায়গা থেকে যাচাই করব তারপর এটার বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত লিখব সো এখানে আমরা বলে দিচ্ছি যে বিতর্ক আয়োজন করতে পারি বা ডিবিটার আয়োজন করতে পারি এটা তোমাদের স্কুলের ব্যাপার তোমরা দেখে নেবে সো আশা করি এটা বুঝছে এখানে বোঝানোর মতো কিছুই ছিল না সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল গুগল ডক্সের ওইটা ওই ফিচারটা তোমরা অনেকে হয়তো বুঝতে পারছো না বাট যারা কাজ বাজ করো তারা হয়তো বুঝতে পারছো ইন্টারেস্টিং একটা ফিচার কিন্তু বাংলায় এরকম স্পিচ টু টেক্সট এরকম কোনো মডিউল নাই আমি জানা আমার জানা মতে নাই আর এই একটাই আছে সো এটাই মানে অনেক ইউজফুল এই এতটুকুই সো এই হলো সেকেন্ড সেশন আশা করি ভালোভাবে বুঝছো এই তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম